Pour ce premier jour des états généraux de l'alimentation, Édouard Philippe est venu avec quatre de ses ministres, agriculture, environnement, santé et économie. Devant près de 500 responsables de l'industrie agroalimentaire, d'ONG environnementales et de l'agriculture, il tient à rappeler l'importance du secteur de l'alimentation pour l'État français. Nous voulons permettre à chacun de vivre de son travail dans un contexte où certains producteurs, agriculteurs ou dirigeants de TPE se trouvent dans des situations de très grande détresse. Je ne suis pas là pour désigner des coupables. Je ne suis pas d'ailleurs certain qu'il faille raisonner en termes de coupables. Mais je suis certain que nous devons trouver des solutions. La filière agricole rencontre depuis de nombreuses années des problèmes de différentes natures. Chute des prix pour les producteurs, bouleversements liés à la mondialisation ou encore de graves crises sanitaires. Ces états généraux ont l'ambition de prendre tous les problèmes de front. Le ministre de l'Agriculture appelle chacun à y mettre du sien. Nous devons travailler pour construire des compromis. Des compromis qui seront solides et des compromis qui soient acceptés. Le compromis, c'est une démarche. Et c'est l'idée juste que dans tout accord, il ne doit y avoir que des gagnants. Ces états généraux, nous les voulons gagnants d'abord pour les territoires, pour les hommes et les femmes qui vivent de ces métiers, pour les jeunes qui en rêvent, pour notre industrie et ses exportations, pour l'image de la France à l'international, mais aussi tout simplement pour les consommateurs que nous sommes chaque jour. Les discussions entre le monde agricole, l'industrie et le commerce vont se poursuivre jusqu'à fin septembre. Un second chantier sur le bien et mieux manger s'ouvrira ensuite jusqu'à la fin de l'année.